59 na po. Make that 2. 2 o'clock on the clock. <laughs> 2 o'clock on the clock. <laughs> 2 o'clock in the morning. And I want you. Yeah. Hey baby, tayo pa rin po ang number 1. 06.7 Energy FM. Wag mo sabihin nga radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Sabihin mo. At baby, go pa rin po yung nagkikinig kay Lindsay. Lindsay, Lindsay, Lindsay. Ang nag-iisang official kakwentuhan mo tuwing hapon. At ako po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. Di ba, baby? Ito pa rin po ang lihim ng liham. Lihim, lihim ng liham. At uh, baby ko, wag mong kakalimutan na pag naririnig mo yung lihim ng liham, yan po yung sa atin ng Monea Curl Defining Milk Care Lotion. Sa Monea Curl Defining Milk Care Lotion, hindi na salot ang kulot. Hello naman po sa lahat ng uh, tuwid ng buhok. Pero kapag may event, eh, kinukulot nila yan. Uh, wala eh. Hindi ako makakapagkulot ngayong araw na ito. Nakalimutan ko eh. Tapos inuna kong dalhin yung ano yung mga kailangan para sa games mamaya. <laughs> Alam mo naman ako, uli rang DJ, ganyan. Di ba? Madami kong hinandang games para sa Christmas party namin mamaya. Uy, mag, 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 ano, ah. pag nag-Christmas party kayo, tanongin nyo ako kung anong game yung pwede para masaya buha. Kung ako, I'm sure, ewan natin mamaya kung sino mananalo sa mga games na hinanda namin. Actually, dalawa kami ni Kuya Chico. May na-contribute din si Sheena kahit pa paano doon sa aming uh, kemerut, sa aming game mamaya. Okay? So, carry naman natin yan. No, tingnan natin kung merong mga taga-Energy FM na kakayanin ng mga games na hinanda ng Energy FM DJ. Oo, yung mga Galing sa tech, yung mga technician namin, yung mga soldiers ng tech, ganyan. Ako, makikigames yan sa amin. Oo, oh, oh, yan. Tatawa-tawa kayo ngayon sa akin, ha? Sige, mamaya kayo. Mamaya kayong lahat. <laughs> Ay, nako. Uy, baby, bati tayo. 0977-7178-186. Pangga, pabati naman dito sa Unilab. Si Donald po ito. Lagi nakatutok sa inyo, my loves, Lindsay. Hoy, hello po sa mga taga Unilab. Mabuhay po kayo. Hi. Ah, kaba sa naman kayo diyan. Mag-endorse pa, endorse niyo nga ako ng kahit anong produkto ng Unila. <laughs> Bakit? Bagay naman sa akin 'yo. Oh. Iba, ano ba ba mga produkto ng Unila? <laughs> <laughs> Hindi ako masyadong familiar. Oo, dahil 'di ba yung Unila naman eh, dami-daming produkto niyang mga 'yan. Pero alam mo kaya ko rin ako mag-endorse. <laughs> At baby, batiin po natin yung mga nakikinig po sa atin dyan. Sa iba't ibang sangay po ng gobyerno ngayon. Hello naman po sa inyo. Sa DSWD, o oh, nag-aagawan daw po sila ng radyo ngayon dyan. Pabuhay po kayong lahat. Huwag po kayo masyadong mag-agawan. No? Baka masakalak po. <laughs> Lindsay, bakit may mga lalaking kahit ilang chance lang ibinigay mo, hindi pa rin nagbabago? Eh, kasi ba't ka kasi bigay na bigay ng chance? Ano ka ba? Once is enough, two is too much, three is a poison that can kill a person. <laughs> Oo, kapag alam mo ang lalaki, binigyan mo ng one chance. O, di ba? Another chance. Di ba, nagkamali na siya, bigyan mo pa siya ng isang chance. O, okay lang yun. Pero kung nag... Uh, sinungaling ulit siya, niloko ka ulit niya doon sa chance na binigay mo, ay, wala na, no? Hindi <laughs> na. Oo. Alam mo, ikaw mapipintasan kapag paulit-ulit mo siyang binigyan ng chance, tapos paulit-ulit ka rin niya niloloko. Te, nasa iyo ang problema. O, ikaw ang mapipintasan ng mga tao sa paligid mo. Okay? Sabihin ng mga tao dyan. Ito, real talk ha. Ang tanga-tanga niya, no? Niloko na nga siya ng isang beses. Niloko ulit ang binigyan niya ng chance. Tapos ngayon, niloloko ulit siya. Yan, tuloy. Real talk! Ganyan talaga ang usapan ng mga tao. Pag patanga-tanga ka. <laughs> Di ba? Ikaw talaga, ganyan na talaga yan. Baby, wala na pagbabago yung mga ganyan lalaki. Lalo na nakapag gano'n, paulit-ulit ka lang niloloko. Ay, asahan mo, sakit na yan. Oo, talent niya na yan. Best in Panloloko Award. <laughs> Baby, kung oras natin, sabihin ka bloon, apat na minuto, makalipas pa ang alas dos ng hapon. At, syempre naman, baby ko, eto na po, huwag ka nang, um, oo, kumembot pa dyan kung saan-saan. Dahil, naku, kung ihi ka, mag-CR break ka, mamaya ka na mag-CR break. Pakinggan mo muna yung ating um, kwento ngayong hapon na to. Kaya ka na mag-CR, ha? Uy, kuya, mamaya na. Mamaya ka na umalis, kuya, kuya, ha? O, ate, mamaya ka na mag-CR din. Mamaya na, ha? Pigilin nyo muna yung ihi nyo, ha? Kaya rin lang yan. Baby ko, eto na po ang lihim ng 
ng liham ngayong hapon na ito. Kasama pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay at tayo pa rin po ang number one. Oh, 6.7 Energy FM. Huwag mo sabihin ng radyo. Sabihin mo. Dito ka lang. Him ng liham ng liham ng liham ng liham. Kong Lindsay Pangga Bakit ang hirap-hirap magmahal? Bakit may mga taong nahihirapan hanapin ang happiness nila? Hindi nga ba talaga kami destined to be together? Bawal ba talaga kami magsama? Hanggang saan ba dapat ipaglaban ang pagmamahal mo sa isang tao? Tawagin mo na lang ako sa pangalang Maricor 29 years old na ako At merong isang anak Anak ko kay William Boyfriend ko si William for 4 years Nung college pa kami Dala ng sobrang pagmamahal Kasabay ng kapusukan Bilang magkarelasyon Inabunti sa ko, Lindsay Nung matapos akong mga anak, doon ako tumigil sa bahay nila kasama ang family ni William. Nung una, okay naman. Mabait ang mga magulang ng boyfriend ko at inako nila ako bilang parte ng pamilya. Pero alam mo, Lindsay, mahirap talagang gumalaw sa bahay ng ibang tao. Kailangan mong makisama. At isa yon sa mga pinakamahirap gawin kapag may pamilya ka na. Pangga, dito ko rin napatunayan na totoo nga na habang tumatanda tayo, nag-iiba ang mga interes natin sa buhay. Nag-iiba din ang ugali ng tao. Ganon kasi yung nangyari sa amin ni William. Kung dati, halos ibigay niya sa akin ang langit at lupa nung mag-boyfriend pa lang kami. Nagbago yon lahat nung nagsama na kami sa iisang bahay. Alam mo, may mga oras na pagod na pagod ako sa pagbabantay sa bata maghapon. Tapos pag-uwi niya ng bahay, lalaroin lang sandali si baby tapos matutulog na siya. Ang totoo niyan, hindi naiintindihan ni William yung salitang responsibilidad patungkol sa pag-aalaga ng bata. ba? Diba? Diba dalawa dapat kami? Lindsay, ako lang ang gumagalaw. Halos wala na akong pahinga noon. Konti ang tulog. Dahil magdamag mong kailangan bantayan ng bata sa early months niya. Dumating na rin kami sa punto na palagi na kami nagtatalo noon dahil ultimo pagbili ng gatas at diapers, inaasa niya sa akin. 
Pagod na pagod na ako nun, Lince. Pero lahat, kinakaya ko para sa baby ko. hindi nagtagal. Nagdesisyon na lang akong umuwi sa bahay namin. Sa pamilya ko. Nung una, ayaw ng parents ni William na umalis kaming mag-ina. Dahil responsibilidad daw nila kami. Pero hindi ako nagpapigil. Kasi Linday, alam ko na mas maaalagaan kami ng tunay na parents ko. Mas panatag ang loob ko kung doon ako titira sa bahay na kinalakihan ko at sa pangangalaga ni Mama at ni Papa. Sabay ng pag-alis ko, ang unti-unting paglimot ko sa relasyon namin ni William. Hindi ko sana gustong tapusin ang lahat dahil kahit papano, kahit papano mahal ko si William. Pero Lindsay, this time, mas mahal ko ang anak ko. Alam kong hindi siya makakatulong sa akin sa pagpapalaki sa bata dahil sa ugali niyang palaasa sa mga magulang niya. Tamad at walang plano sa future. Hindi ko naman maaalis na siya ang ama ng bata pero hanggang doon na lang yun, Lindsay. Mahal ko si William Pangga. Pero para sa anak ko, at para na rin maprotektahan ang puso ko mula sa sakit dahil sa disappointment sa kanya, sumuko na ako kay William Lindsay. Kasi ayoko nang umiyak. Ayoko nang umasa. At lalong ayoko nang masaktan pa. ang pagiging solo parent ko dahil nandiyan naman si mama at si papa. Bukod pa doon, hindi ko naman tinanggalan ng right si William sa anak namin. Siya pa din ang kinikilalang ama nito kahit pa wala na kami. Naging civil na lang kami sa isa't isa, lalo pa, at meron na siyang ibang girlfriend ngayon. Lindsay, dumaan ang dalawang taon, at habang lumalaki ang anak namin, she's becoming more and more beautiful each day. Baliwala ang hirap ko araw-araw sa trabaho. Basta pag-uwi ko, makikita ko ang anak ko. Alam mo, Pangga, pag niyakap ka ng anak mo, 
pag hinawakan na niya yung mukha mo, tapos nakita mo yung inosenteng tingin sa mga mata niya? Yung walang buwang ng iti sa mga labi niya? Kahit gaano ka pa kapagod, mawawala lahat yun. Lahat ng ito, pinagpapasalamat ko dahil ito na yung pinakamasayang regalo sa buhay ko. At pangga, nagpapasalamat din ako dahil hindi nagtagal, nakahanap din ako ng lalaking magmamahal sa akin ng buong buo. Kahit pa may anak na ako. Sabi nga nila, buy one, take one, deal daw kami ni baby. Pero kahit na ganun, tanggap niya pa rin ako. Tanggap ako ni Gilbert. Lindsay, hindi naging mahirap para sa kanyang lahat. Dahil tulad ko, hiwalay din siya sa asawa. Ang pinagkaiba lang naming dalawa, kasal siya at ako, hindi. Lensei, mahal na mahal namin ni Gilbert ang isa't isa. Pero dahil may legal na obligasyon siya, we could not go all out. Lumalabas kami minsan kasama si Baby. Namamasyal. Kapag pwede manood ng sine, nanonood kami. At Lensei, kahit hindi ko naman hinihiling, tinutulungan ako ni Gilbert sa financial responsibilities ko. Alam kong mahal niya ako. Dahil nangangarap siya, Lensei, kasama ako. Nangangarap siya na balang araw, magsasama kaming tatlo, kasama yung baby ko. At magsisimula kami ng tunay na pamilya. Magpapakasal daw kami, Lensei. Ganon niya ako kamahal. Iniisip na niya yung kinabukasan naming tatlo. At ang pinaka-importante sa lahat, handa siyang tumayong ama sa anak ko. Say, mananatiling pangarap pa lang sa ngayon. Hindi pa namin magawa yung mga yun ngayon. Kasi merong hadlang sa fairy tale namin ni Gilbert. Tulad ng isang kontrabida sa isang romantic story, yung asawa ni Gilbert ang problema. Pangga, ayaw pa kasi niya pirmahan yung annulment papers nila. Base sa kwento, nahuli ni Gilbert yung asawa niya na nakikipagtalik sa sarili niyang bahay, sa sarili nilang kwarto, sa sarili nilang kama with her ex-boyfriend. At Lindsay, kahit pa napatunayan na may kasalanan yung babae, 
Ayaw niya pa rin pirmahan yung papeles para maghiwalay na sila dahil mawawalan siya ng karapatan sa properties nila ni Gilbert. Kaya naman pangga, araw-araw, kahit pa sobra ang pagmamahal ko kay Gilbert, kahit pa gusto ko siyang makasawa bawat minuto ng buhay ko, hindi ako magsisinungaling. Hindi madali ang lahat. Kasi Lensei, hindi ko alam kung hanggang kailan ako maghihintay para maanal si Gilbert. Alam mo ba yung pakiramdam na para kang asong naghihintay kung kailan ka pakakainin ng amo mo? Ganun yung pakiramdam, Lindsay. Kahit pa pinaparamdam niya sa akin na ako yung mahal niya, Lindsay, technically, kung susundin natin ang batas, kabit ang tawag sa akin. Ang sabi ng mga kaibigan ko, huwag na daw ako kay Gilbert. Humanap na lang daw ako ng iba dahil hindi na siya maaanal kahit kailan. Pero Lindsay, anong gagawin ko? Mahal na mahal ko si Gilbert eh. At sinusunod ka lang naman ko ano yung sinasabi ng puso ko. kong i-pressure ang sarili ko. Hanggat hindi nakaka-apekto sa relasyon namin ni Gilbert, hindi na lang namin iniisip ang lahat. Nagmamahalan kami. At para sa akin, sapat na yun para maging masaya kaming dalawa. Kahit deep inside, Nahihirapan ako. Pero Lensei, ngayon meron akong bagong pagsubok. At aminado ako, hindi ko talaga alam ang gagawin. Madalas kong makita ngayon si William, tatay ng anak ko. Lately, palagi siyang tumatawag sa akin. Bagay na kinakagalit naman ni Gilbert. Halos thrice a week din siyang nagpupunta sa bahay dahil... Gusto niya raw kaming makitang mag-ina. At ngayon, Lindsay, may stable job na si William. At sinabi niya rin sa akin na ako pa rin ang mahal niya. Lipas, at naging head na siya ng IT department sa isang kumpanya sa Pasay. Palagi niya akong kinakamusta. Dinadalahan ang mga paborito kong pagkain. 
At minsan, lumalabas din kami para mag-enjoy si baby. Pangga, nag-usap pa nga kami isang beses eh. Nagtaka ako dahil tinanong niya kung kamusta na daw yung annulment ni Gilbert. Hindi ako agad nakasagot. Sinabi ko na lang na tinatrabaho pa rin hanggang ngayon. Namin ko rin kay William Lindsay na mahirap ang lahat. Mahirap kasi walang kasiguraduhan kung pipirma yung asawa ni Gilbert. Pangga aaminin ko, nahihirapan ang puso ko ngayon with Gilbert. Nahirapan ba ako ngayon nang biglang bumalik sa buhay ko si William? Nang makita ko si William Lindsay at nakasama ng ilang beses, aaminin ko na bigla ko siyang namiss agad. Namiss ko yung kami noon. Minsan na rin siyang nagbiro na sana daw magkabali ka na kaming dalawa. Hindi man niya sabihin ng tuwid, Lindsay. Alam ko na gusto niyang bumalik sa buhay ko. Sa buhay namin ni Baby. Pero hindi niya magawa dahil meron akong Gilbert. Lindsay, sabihin mo naman sa akin, no? Dapat ko na bang iwan yung taong pakiramdam ko eh tama para sa akin. At bumalik sa lalaking minsan ko nang iniwan. Pangga, mahal ko si Gilbert. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ako tatawagin na kabit ng ibang tao. Hindi ko alam kung sapat ba ang pagmamahala namin para pagtakpa ng problema. Si William naman... Paano kung... Paano kung bumalik siya sa pagiging pabaya at irresponsable? Yun ang kinakatakot ko, Lindsay. Pero ang totoo niyan, gusto ko nang bumuo ng pamilya, Lindsay, para sa anak ko. Tell me what to do. Tulungan niyo ako, Pangga. Ako si Maricor, at ito ang lihim ng aking liham. Pangga, tayo po ang number one, 06.7 Energy FM. Huwag mo sabihin, Raja. Sabihin mo, sabihin mo, sabihin mo. Baby ko, ang oras natin sa Bing Kapluan, 2.53 on the clock. Ang oras na yan, banggatit po sa atin ang Silka, the country's number one beauty soap. Sa Silka, ang kutis ay paganda ng paganda ng paganda. Alagang papaya, alagang Silka. Yahoo! At syempre naman ka, hatid din po sa atin yan ang Panasonic. Enjoy wonderful moments at home with Panasonic Japan Quality Appliances. Oye, okay, baby ko ha. Nag-iisang uh, kakwentuhan mo Official kakwentuhan mo tuwing hapon At ang nag-iisang girlfriend mo Sa radio My name is Lince Lince, Lince, Lince At ito pa rin po ang programa ko Programa mo, programa nating lahat pangga Ang lihim ng liham Lihim, lihim ng liham Ang lihim ng liham, baby ko Yatid po 
sa atin ang Monea Curl Defining Milk Hair Lotion. Sa Monea Curl Defining Milk Hair Lotion, hindi na salot ang kulot. Wow! Baby, kung ano nga bang gagawin natin kung ikaw pang nasa sitwasyon ng ating letter sender ngayong hapon na ito na si Maricor. Yeah! Si Maricor po pang gainig send po ng, kanilang, uh, ng kanyang story via lihim ng liham 1067 at yahoo.com. Again, lihim ng liham 1067 at yahoo.com. Okay? Tapos po pang gainig ito nga po ang problema niya. Torn between two lovers ang ate mo. <laughs> Hindi. Kasi totoo naman, yan naman talaga yung nangyayari sa buhay niya ngayon eh, di ba? Si Maricor po ay meron po nga anak. Isang anak lang pag 29 years old na daw po siya ngayon. Tapos pangga, yung pong tatay ng anak niya, eh minsan niya nang iniwan dahil nga hindi niya po nakikiti, nakikitian. <laughs> Nakikitaan na nga potential na maging responsable ang ama in the future. Okay? Yun daw yun. <laughs> Iiwan niya before. Ngayon bang ga, ito naman po, dumating sa buhay niya si Gilbert. Si Gilbert naman po ay super perfect na asawa, super perfect na partner. Yun nga lang, si Gilbert po ay kasal, pangga. Tapos, ayaw permahan ng asawa ni Gilbert ang annulment papers nila. Yun ang problema natin ngayong, uh, yun ang problema natin ngayon pong hapon na ito, bibi ko, ha? Ngayon po, hindi alam ni Maricor. Kasi nga po, ang dilema niya ngayon, eh, habang okay sila ni Gilbert at hindi nila pinapansin ang problema, eh, unti-unti daw pong bumabalik sa buhay nila ngayon, magina ito pong si William, yung tatay ng kanyang anak. So, kung ikaw, baby ko, kung ikaw ang nasa moment ni Maricor ngayon, Maricor, rather, sorry na, sa so, kamani, yung pangalan, pwede naman Maricor, Maricor. <laughs> Pakilamera ko daw. <laughs> Oo, oh, ganyan, ha? Ano ba ang gagawin mo kung ikaw ang uh, kumikemi ngayon sa buhay ni Maricor? Okay, i-text mo ako para masaya ang buhay natin. 0977-7178-186 Again, 0977-7178-186 Lihim, lihim ng liham Ang sabi po ng mga texters natin ngayong hapon na ito, Lindsay, unang-una, isipin mo dyan yung kapakanan ng anak mo. Anak niya, wala naman akong anak eh. <laughs> Anak si Maricor, di ba? Pag pinili mo si Gilbert, hindi mo masasabi na magiging maayos ang touring niya sa anak mo. Pag si William naman, for sure, nakakasiguro ka na mamahalin ang anak mo 100% at mabubuo pa ang pamilya ninyong dalawa. Happy ending, di ba? For sure. Natuto na siya sa leksyon. Thanks from Bogart of uh, Las Piñas. Always listening po ako. Maraming salamat. Thank you din, Bogart. Yahoo! Mabuhay ka. In fairness, di ba? Kasi minsan yan yung ano eh. Yan yung hirap kapag uh, hindi tunay na anak ng partner mo, yung anak mo, di ba? May tendency po pang gana, hindi maging maganda ang trato, tapos may tendency din na sumama yung loob ng bata. Well, base yan sa mga napapanood ko. <laughs> di ba? Oo, oh, min, uh, minsan pang gana eh, nakakaligtaan pong alagaan ng maigi yung pong uh, anak, kasi nga hindi naman siya yung tunay na tatay. So, may point ka dyan, Bogart. Ang galing mo sa part na yun. Mabuhay ka! Ah, uh, sabi naman ito, total hindi ka sigurado kay Gilbert, bakit niya balikan si William? Total, uh, mo naman anak naman sila, di ba? Mahirap po masa sa wala. Oo, nandi ka pa ng kalookan. Mas mahirap basahin yung text mo, hindi ko maintindihan. <laughs> Nakakaini. Eh, kung sino ka ba? Sino ka ba? I-text nyo nga kasi yung pangalan ninyo, baby ko, ha? Kapag po kayo ay uh, nagsisend ng messages sa comments, huwag niyo pong kalimutan yung pangalan ninyo para naman po masama kayo, di ba? Yung pangalan ninyo. Para sumikat ka naman. <laughs> Oo, iwanan mo na si Gilbert. Balikan mo na ang una mang minahal. Kung hindi kanya tunay na mahal, mag-aasawa siya ng iba. Madali kapag ginusto niya. Ikaw at ang anak nyo ang kailangan niyang makasama. Idol, ang ganda ng hapon dahil sa'yo. Salamat! Nakapa, wala kang pangalan. Lagay niyo yung pangalan nyo kasi. Gandang hapon sa'yo, Lince. Para sa'yo, Maricor. Kung anong tama sa buhay mo, yun ang gawin mo. Para sa akin kay William ka na lang kasi baka sa pangalawang pagkakataon ng uh, makaisip na siya kasi may anak na kayo at uh, magpapakasal na kayong dalawa. Kasi kay Gilbert walang uh, posibilidad, di ba? O kasiguraduhan, di ba? Ako nga pala si Marinels ng Bulacan. Thank you so much, Marinels. Yahoo! Mabuhay ka, may pangalan ka. Very special. <laughs> Ayun. Di ba? Good afternoon po, DJ Lindsay. Ate Marie Corson din mo kung ano yung tama. Si William, binata. Saka nagbabago naman ang isang tao. Si Gilbert, may asawa. Gusto mo bang maging kabit? Si William, napipiliin mo dapat. Si Chepo ito ng Santa Mesa. Pabati naman po. Mga kasama ko sa trabaho. Tender-hearted apparel shop. Thank you so much, DJ Lindsay. Maraming salamat din sa inyo dyan. At uh, 
wait. Tingin pa tayo ng isang comment. Tapos, last na muna ito for this hour. Tapos, mamaya, pagbalik ko, eh, magbabasa po ulit tayo para masaya buhay natin. Di ba? Yeah! Hi, Ms. Lindsay. Para kay Maricor, alam mo, nagiging mahirap ang uh, pagmamahal kasi habang buhay ang kailangan para lang mapatunayan ito. Hindi lang sa gusto, kundi napag-isipan mo na bang mabuti kung handa ka na rin sa pagbuo muli ng isang pamilya? Kung mahal ka talaga ni William, magagawa niya yan, mapatunayan sa'yo. Huwag ka magmadali at magpakatotoo ka sa sarili mo dahil lang love may tamang oras. Season and merong own reasons. You cannot ask it to stay. Yes. Uh-huh. Where is that? <laughs> you can only embrace it as it comes and be glad for a moment in your life. It was yours. Marlon po ito ng Dasman. Fairness. Uh, thank you so much, Kuya Marlon. Marlon ng Dasmarinas Cavite. Baby, ka, halika na i-text mo ako. Baka meron kang ganyang keme sa buhay mo. Halika na. Ano bang masasabi mo? Sino ang pipiliin mo sa dalawa? Yung tipong uh, boyfriend mo at mahal na mahal mo pero may sabit, kasal siya at hindi mo alam kung kailan pe, pero mahal ng asawa niya yung annulment paper? O dun ka ba pupunta? O dun mo ibibigay muli ang uh, puso mo sa lalaking minsan mo nang iniwan dahil dati immature siya at ngayon bumabalik siya at may stable na trabaho na at sinasabing ikaw pa rin ang mahal niya. Sino ba sa dalawa ang babalikan mo, baby? Si Gilbert na mahal mo pero may asawa pero si William na minsan mo nang iniwan pero handa namang magbago this time para sa'yo at para sa anak ninyong dalawa. Si William again, baby ko ha. Si William po ang tatay ng anak nito pong si Maricor. Okay. Baby ko, 0977-7178-186. Again, 0977-7178-186. Mag-sound trip po na tayo pang gawit Christmas songs coming from uh, Therese Pampenko and a lot more. Dito lang yan. Sa number 1, 06.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Sabihin mo. Baby ko, tayo pa rin po ang number 1 Energy FM Huwag mo sabihin nga radyo Sabihin mo Ang oras natin si Bingo Bloon Pangga, check your time It's 3.27 on the clock Siyempre naman, ito pa rin po pangga Ang lihim ng liham At ang lihim ng liham, baby ko, ay hatid po sa atin ang Monea Curl Defining Meal Care Lotion. Sa Monea Curl Defining Meal Care Lotion, hindi na salot ang kulon. Lihim, lihim ng liham. Oy baby, bago ang lahat ha. Kanina narinig mo na si Kuya Chico. Si Chica, si Kuya Chico mo. Oo, na nag-announce po ha ng isang Christmas item para pa sa 12 Days of Christmas promo. Di ba? Ngayon pangga, ito na ba ha? Join na sa aming 12 Days of Christmas promo and get a chance na manalo po ng bonggang-bonggang pamasko from 106.7 Energy FM. Kaya naman pangga, 12 lucky winners para sa 12 Days of Christmas po ang mangyayari. Para sumali, tumutok lang sa Energy FM mula lunas hanggang biyarnes, 6am to 1am from Locomotion to Hello SDG at hintayin po ang Christmas item ng bawat DJ. Huwag <laughs> kalimutan ilista ang bawat item pangga. So dapat kumuha ka na papel at saka ng uh, ball pen o lapis man yan, kung ano man yung ginagamit mo. Okay, kumpletuhin ang bawat Christmas item na mababanggit sa Energy FM programs at i-text sa amin ang kompletong Christmas items list together with your complete name and address and send it to 8933. Again, dapat po pangga makolekta mo o marinig mo lahat po ng Christmas items na babanggitin sa lahat po ng programa ng Energy FM. So from uh, Locomotion to Hello SDG kay Papa Jackson, okay? Tapos ilista mo yan, tapos ilagay mo yung pangalan mo, yung address mo, tapos isend mo sa 8933. Tandaan, dapat isend po ang correct order of Christmas items at uh, kung sino po makapag-send yan, makatama po ng buong listahan, will win a Noche Buena basket mula sa Energy FM. At uh, syempre naman, panggang 12 Days of Christmas promo is uh, brought to you by Maskape. Tikman ang sarap ng inyong hanap. ATC Healthcare Products, your trusted life ally. Tang, your best tang made even better. Also, try Tang Pomelo and Tang Guyabano. Ganun din pangga ng Clara Olay. Make delicious memories. Lee Kum Ki at ng 106.7 Energy FM. Oy, baby ko ha. Announcement of winners ay uh, mangyayari po yan sa Locomotion with Kuya Chico 6am to 11am. So, kinabukasan po ang announcement of winners para masaya. Okay? So, kanina po kung 
si Kuya Chico nag-announce ng kanyang uh, item. Si Lindsay naman po. Nako, isulat mo na ito, baby ko. Ha? Tandaan mo na. Kumuha ka na ng ball pen at papel. At isulat mo ang word na keso de bola. Okay. So, mamaya, hintayin mo yung item na ina-announce po pang ni Sheena at ni Jimbo sa kanilang programa. Tapos, hintayin mo rin yung i-announce na item po ni Papa Jackson sa kanyang programa para po makasalik at makompleto mo pang ang ating listahan para sa 12 Days of Christmas promo. Okay. Okay, okay. Ay, baby ko, balik po tayo sa problema natin ngayon pong hapon na ito. Dito po pangga sa lihim ng liham. Baby ko, ano nga bang gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ng ating letter sender na si Maricor? Paano kung ikaw ang naipit? Oo, torn between two lovers, baby ko. Doon ka ba sa lalaking una mong minahal, nagkaanak ka, tapos uh, iniwan mo for a while dahil medyo hindi siya matured enough pangga para po i-handle ang responsibilidad bilang isang ama. O doon ka ba sa lalaking mahal na mahal ka, mahal na mahal mo, ibibigay ang buong mundo para sa'yo. Yun nga lang, may sabit pa sa ngayon. Okay, hindi pa annulled yung kanilang kasal at uh, tila ba ayaw permahan ng asawa niya yung kanilang annulment papers. Okay, saan ka ba sa dalawang yun? Wow! Halika na yung text mo ko, 0977-7178-186. Don't forget to put on your name at saka pangga yung iyong, uh, wala, name lang naman. At saka kung saan ka ngayon, kung nasan ka ngayon. <laughs> okay, basa po tayo. Gandang araw, Lindsay, sa letter sender. Kung sa akin, eh, mas pipiliin niya yung sarili nilang anak. Oo, uh, kasi mahirap minsan ang mga na di pa mahirap. Ano daw? Ano? <laughs> Bakit pipiliin yung sariling anak? Wala naman sa choices yung sariling anak. <laughs> Nakakaloka kayo ah. Ay nako, Zaldi ng Bacoor. Umayos ka. <laughs> Ayusin na mga sagot, baby. At let's say, para kay Maricor, kung sa tingin niya, eh, bukal sa puso ni William ang pagbabalik niya at mahal pa rin niya, sila na lang para po oh, oh, mabuo na ulit ang kanilang pamilya. Hindi tulad ni Gilbert na may asawa na at kasal pa sila. Malay mo, dumating din ang araw na mapatawad din niya ang uh, lahat-lahat sa buhay niya. O, diba? So, hindi sinasabi po nitong ating uh, texter na ito ni Ver ng Pasay. Eh, si William na lang daw ang piliin. Okay, okay. Okay na tayo dyan. Okay. <laughs> Maricor, timbangin mo ang puso mo kung sino mahal mo. Kasi in the end, it's all about you at sa anak po ninyo, di ba? Kasi pwede mo naman ibigay ang pagmamahal na kailangan niya. Thank you so much, Linda. I am Angelique of Makati. Tama nga naman, di ba? May mga ganyang babae. Pero let's also put in mind, Pangga, na meron din mga babae na hindi talaga kaya. Alam mo, hindi ko alam eh, pero meron talaga mga babae pangga na hindi kaya nang wala silang partner, wala silang boyfriend. Okay, ha? DJ Lensay, magandang hapon po. Babati naman po sa mga kasamahan ko dito sa Marikina. Sila LJ, Jari Del, tama ba? Roland, and ang foreman namin. Salamat po si Prince Jr. po ito. Maraming salamat sa pagtambay ninyo. Thank you so much sa pag-alala mo sa akin. Thank you so much din sa pag-alala mo. Oo. Good day, Ma'am Lindsay. Ganda. Babati ulit kami mga taga-ara. Ka-play si Riyad, number one ng Energy FM. Hello po sa inyong lahat dyan. Oo. Ha, punta tayo dun sa mga comments po ng ating mga pangga. Good PM po, Ate Lindsay. Kung ako po sa letter sender po natin for today, eh, all you have to do, eh, napakasimple lang po ang payo ko for her. Alam mo po, Ate Maricor, mahirap maghintay sa taong mukhang malabo na na maging free. Ooh, parang may hook. God. Dahil alam mo, I'm pretty sure naman po na hanggat alam ng asawa niya kung ano ang dapat para sa kanila ng mga anak niya, eh natural lang naman po na maghahabol si ate girl. And I understand her. That's all po, Miss Lindsay. Si Ella po ito ng Partida San Miguel, Bulacan. Hi! Kamusta ka? Yahoo! Salamat sa comment mo. So, doon na lang kay William o kaya... Wala naman siya sinabi kung sino pipili. Oh, oh, oh. Gandang hapon, magandang lens. Ipakikwit naman po kami dito sa D-Mark Warehouse. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa D-Mark uh, Warehouse, baby ko. Hanap oh, oh, oh. po tayo ng comment. Good PM po pangga. Prince Nel Paso mga po pala. Oh, hello sa iyo. Oh, oh. Oh, oh, oh. Hanap po tayo sa mga comments po natin. Hanap tayo ng comments. Lens, hey, para po kay Ate Maricor. Well, kahit naman anong sabihin sa kanya na may mga listener in the first place, magde-decision siya na maging kabit. Kasi iniwan niya nga yung ama niya, di ba? Ah, niya ang ama ng anak niya dahil lang sa irresponsible ito. Hindi yan sapat na rason dahil may anak na sila. Kaso nga, hindi talaga siya kontento kay William. Luz Biazon po ito ng Bulacan. Ay, ganun ba yon? Malay mo naman magbago pa yung isip. At uh, last but not the least, po yung gandang hapon, Lensig, kung ako sa letter sender, kay William na lang ako. Alam ko uh, kung bakit, wala lang. Hehehe. Oh, oh, oh. Ako pa, usap ha. <laughs> 
Anyways, baby ko ha, allow me to thank muna ang ating kapartner sa pagpapakinis ng aking mukha. Siyempre naman yung pangga. Maraming maraming salamat po sa top O. Oh, ang top O po panggay, available po yan sa leading 7-Eleven stores, Watsons, and uh, Mercury Drug Stores. Ganun din pangga sa South Star Drug Stores nationwide, baby ko. Kaya naman, kung gusto mong kuminis ang ibang parte ng katawan mo, hindi lang mukha, hindi lang mga kung ano-ano sa arms mo pangga. Kung meron kang pinakatatago-tago na rashes na ayaw mong, alam mo yon ayaw mong bilhan ng mga mamahaling gamot, ayan, itry mo muna pangga yung top O. Maraming salamat po, top O! Pero mas maraming salamat po sa lahat po na nag-send din ang kanila mga comments ngayon pong hapon na ito. Thank you so much as in maraming maraming salamat po. Okay? So kung ako naman ang papipiliin ha, between Marika, Marie Cortoloy, between uh, Gilbert and William, oh, parang may mga kano sila, kapangalan sila na ano, na mga artista, di ba? Ang lagi ko kasi naiisip pag William, si William Martinez. <laughs> Diba? Meron pang Gilbert Martinez. Wala naman din. Oh well. Crush ko kasi yun eh. Oo, nung bata-bata pa si William Martinez. Crush ko talaga yun. Tapos diba ano, for a while eh, nag-tandem sila. Oo, oh, talaga naging magka-love team sila ni Sharon Coneta. Diba? Yun, gusto ko yun. <laughs> gusto ko silang dalawa. Anyways, kung ako papipiliin between the two, ang tanong nga dyan ba talaga, kung kailangan talaga pumili, of course, I'd go for William, baby ko. Bakit? Kasi madatili na, matatali na napangga mga babae ngayon, di ba? Tulad nga nung sabi ng letter sender natin, nung uh, ating commentator kanina. Eh baby ko, mahirap maghintay sa taong hindi mo alam kung kailan magiging free. At saka ito po kasi, sa pagkakataon na ito, hindi ano eh, hindi lang sila basta mag-jowa o mag-boyfriend, mag-girlfriend, kasal silang dalawa. Diba? Si Gilbert at saka yung asawa niya, hindi natin alam talaga. Eh, kung masyadong matalino yung babae, paano natin sila mapapaghiwalay, di ba? Kung talagang gusto nilang maghiwalay o talagang gusto nilang magpart ways, pangga, eh, nasa sa kanila yon. Pero kung talagang matalino yung asawa po ni Gilbert, ay, nakote, sinasabi ko sa'yo, mahaba-habang inuman yan. <laughs> mahaba-habang ano, diskusyon, mahabang, uh, ano legal process, mahabang proseso yan at mahal na proseso. Di ba? So, ikaw, kung talagang um, siguro you can ano talk to the wife kung gusto mo talaga si Gilbert at kung talagang siya talaga napili mo kausapin mo yung wife o ganyan kung meron kang uh, alam mo yon guts para kausapin yung wife pero kung ayaw mo naman na talaga naghihintay ka lang na maghiwalay silang dalawa eh nako mamumuti na ang mata ng mata nung katabi mo. <laughs> At talagang hindi pa ngayon mangyayari yan. Lalo na kung may kaya si Gilbert, lalo na kung may kaya silang dalawa at pareho silang nagpondar ng mga gamit, bahay, kotse, ganyan. Ako parang mahirap yata mangyari at hindi na yata mangyayari. Well, ewan pa rin natin, di ba? Pero kung ako, kasi nakita ko dito sa letter, ang sinabi kasi niya, eh, ang ayaw niya lang dito kay William is yung pagiging irresponsable niyang ama noong unang panahon pa. Bago-bago pa lang sila nagsisimula ng kanyang mag-ina, di ba? So, lahat naman tayo, naniniwala ako, baby ko, na may mga oras na nabibigla tayo sa responsibilidad, di ba? Minsan hindi pa natin alam kung paano i-handle ang mga bagay-bagay only because bago. Bago itong mga ito. So, ako ang pinupunto ko lang dito, Pangga, why don't you give William a chance para patunayan yung kanyang pagiging tatay sa inyong mag-ina? Di ba? Kasi ganun din naman. Di ba? Every now and then, pupunta, babalik, pupunta, babalik si William sa bahay ninyo para i-check kayo mag Dahil nandyan yung anak nyong dalawa, di ba? So, bakit hindi na lang ninyo ayusin ang lahat-lahat sa inyong dalawa? Try to uh, try to work things out. Pag alam mo naman, ang pagmamahal naman, hindi naman yan kapag meron kang ayaw doon sa isang tao, iiwan mo na lang siya bigla, di ba? Oh, hindi naman ganun yun eh. Kailangan mong kausapin. You have to communicate with him. You have to work things out for the two of you. Pag hindi yung kapag meron kang hindi nagustuhan, aalis ka na lang basta. Hindi talaga kayo magtatakal. Wala talagang relasyon na magtatakal kung ganun lang talaga pangga ang gagawin po ng dalawang tao, di ba? Kaya nga nandyan ang salitang pag-ibig eh. Kasi di ba, kung talagang enough yung pag-ibig ninyo para sa isa't isa pangga, kaya mong lampasan yung ugali na yun o kaya mong tiisin yung ugali na yan at kaya nyong ayusin, kaya nyong gamutin kung ano man yung problema sa relasyon ninyong dalawa, bibi ko. Actually, nasa sa inyong dalawa yan ni William eh. Kung tutuusin nga ako, kung sa tingin ko, hindi dapat kayo maghihiwalay kung merong isang tao dyan na enough ang pag-ibig para sa, ano, sa inyong dalawa, di ba? Kung enough ang pag-ibig ni William para sa'yo, eh hindi talaga kayo maghihiwalay. Kung ikaw, enough yung pag-ibig mo para kay William, hindi mo siya iiwan pa. Pero iniwan mo siya at ngayon bumabalik si William sa buhay mo. Di ba? Isipin mo na lang yung anak mo. Di ba? Para kasing ang sel- 
selfish kung bakit ayaw mong pabalikin sa wi- si William sa buhay ninyo. Kung ang tanging iisipin mo lang, yung pagiging immature niya noong unang panahon pa. Diba ngayon, meron na siyang stable na trabaho, maayos na yung kanyang uh, katauhan. Feeling ko naman. Meron na trabaho, makakapag-provide na for you and your daughter o son, kung ano ba yan. O, feeling ko daughter, kasi beautiful daw. Diba? So give him another chance. Ngayon, kung medyo talagang uh, nagda-doubt ka dun sa dalawa, dun sa dalawang lalaki sa buhay mo, manahimik ka muna ate, pumirmi ka muna. Hindi <laughs> mo kailangan hindi naman yan, ano eh, life and death situation na talagang kailangan mo nang pumili agad-agad agad, di ba? May mga babaeng nag, ano eh, nagiging successful sa kanyang pagpapalaki sa anak, o di kaya naman nagiging successful sa buhay niya pangga kung mag-isa lang siya. At malay mo, yung pag-iisa mo eh makatulong talaga para sa sa'yo, di ba pangga? Pero kung talaga nagwawala ka, magkaroon ng pamilya, piliin mo yung lalaking kilala mo na, yung lalaking, well, tatay nung anak mo, kasi bumabalik naman siya sa'yo. At kung mag-promise naman siya na magbabago siya, give him another chance. Para sa akin lang naman ito, hindi ko sinasabing ito yung tamang choice, o hindi ko sinasabing ito yung tamang sagot sa problema mo. Pero para sa akin, kung ako yun nasa ganyang moment, eh yun ang gagawin ko. Okay? Yan lang naman. Payong babae lang naman, payong kaibigan. Okay, Maricor? Again, pangga, kung meron ka mga ganyang story sa buhay mo na gusto nyo pong i-share dito pa sa Lihim ng Liham, na gusto nyo pong i-feature dito pa sa ating programa, pwedeng-pwede naman po yan. Okay? Lihim ng Liham, 1067 at yahoo.com. Isend nyo po dyan yung problema po ninyo o yung kwento po ninyo. Again, sa email, lihim ng liham, 1067 at yahoo.com. And uh, sa lahat po ng mga nagtatrabaho pa rin sa mga oras na ito, sumasakit ang ulo, sumasakit po ang mga kung ano ng parte ng katawan ako, pangga. Oy, alam nyo na yan, ah. you know the drill, pangga. Ay, try mo na ito. No Stiff by J. Thomas Solutions. Ay, nako! Usapang sakit. Sakit ba ng ulo? Usapang sakit po ng uh, mga nangangalay na muscles, binti, oo, paa. Nako, nagkamali ka ng tapak kung saan. Sumakit yung paa mo, pangga. Nako, huwag ka munang bumili ng kahit anong, uh, kahit anong na nakikita mo ngayon sa paligid. Ha? Pangga, itry mo tong No Stiff by J. Thomas Solutions. Kasi alam mo, meron mga panghaplas dyan na dadaanin tayo dahil dadaanin tayo sa kulay. Ay, nako! Masyadong vibrant yung kulay. Ay, nako, pangga. Oh, no, 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 no. <laughs> May mga ganyan. Dadaanin ka sa, dahil matingkad yung kulay ng panghaplas. Nako, sinasabi ko sa inyo. Yun na ba dapat ang bibilhin agad? Nako, hindi naman. Di ba? Kailangan mo nga oh, mag-try ng iba dahil malay mo, yung nag-work para dun sa iba ay eh, hindi mag-work para sa'yo. Ngayon, pangga, sinisiguro ko itong No Stiff by J. Thomas Solutions mag work to para sa'yo, pangga. Nako, napakagaling po nito, lalo na kung nilalamig ka, nasa opisina ka, todo ang aircon, hindi pwedeng hinaan, pangga. Ay, nako, automatic na yan. Nako, sasakit po yung mga parte-parte ng katawan mo, di ba? Dahil medyo, di ba? Minsan, signs of, uh, signs of aging yan. Nako, sakit na mga kasukasuan kung ano pang parte ng katawan mo, pangga. Aliga na, i-try mo tong No Stiff by J. Thomas Solutions. Madali lang po itong hanapin. Yung pong 75 ml, eh, korteng kamay po ito. Nako, ang ganda ng packaging po nito. Talagang panlaban po talaga ang packaging nito. Yung pack- <laughs> yung packaging talaga niya, magaling talaga makita. Okay, kamay po ito na gold. At syempre naman yan, pangga. Yan, kulay gold na kamay po ito. Yung No Stiff by J. Thomas Solution 75 ml. Okay? Tapos pangga, mabibili po yan sa mga leading department stores, leading uh, drug stores nationwide. No Stiff by J. Thomas Solutions. Yes! Baby God, this has been your DJ. Ako po si Lince. Lince, 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 Pangga. Maraming maraming salamat po sa pagtutok at pagantabay. At, uh, baby ko, wag kang BBT, oh. E, add mo muna ako sa Facebook. Facebook.com slash Lince1067 L-I-N-D-S-A-Y 1067 Nandiyan na po si Jimbo at si Sheena. Sasamahan kayo maya-maya ng konti, baby ko, ha? Tutok ka lang. Dito lang yan. Sa number one, oh, 6.7 Energy FM. Wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy, energy. Oh.